说没物价令人委屈，但吃一餐自助餐吃到饱，有牛排、烤鸡、酥皮浓汤，最低竟然只要九十九元。这头鸡刚不要紧。大家好，我是豆豆。我们现在在淡水这里了啦。然后这我身后这家是早午餐吃到饱。哎，尼各位啊，最近有观众向我们分享这家店呐、啊，然后我看了一下，不看还好，一看十分的惊人呐、啊。哎，在大台北这个地方，双北嘛，我们最低只要九十九元就可以吃到饱哎。而且来之前呐、啊，我有看一下别人的分享啊。它、啊、这个价格，它竟然还有提供酥皮浓汤哎！哎、欸，我们现在在外面喝一碗呐、啊，都要五六十块去了吧？就这边让你喝到饱哎、欸！你不觉得这听起来好像还蛮厉害的吗？不过也 OK 啦。那等一下我们一起进去体验看看它的表现会是如何吧 ？Go！ 可以啊，各位，我们现在已经就坐了，只不过它现场环境啊，它可能比起我们往常吃到吃到饱餐厅来说，稍微狭窄一点，但是回归到今天价格，我觉得非常的 OK 啊。只不过我刚好去看了一下它的价格了，它是午晚餐的时间是一百五十元呐、啊，但我还是觉得这价格非常的棒啊，而且说它开在学校旁边呐、啊，它用不限时间的吃到饱提供给学生可以吃饱饱环境，这真的。光是这样子，有什么好嫌的吗？不过 OK 啦，那等一下我们去拿点东西，我来吃吧。肉，肉，隔离菜。哦，热狗，鸡翅哎，太赞了吧！还有鱼下巴，哇哇，赞赞赞，高铁，这是肉，好，那我们请安内。OK 啊，各位，那我们先拿第一盒的东西回来吃啊。哎，只不过没有想到说，我刚进去看它墙壁上有贴安格式牛排，我想说那也许是他们之前店家留下来的没有撕掉的海报啊，就没有想到竟然是他们这家店的东西耶。而且说我们刚好就遇到它安格式牛排出炉的时候啊。哎，今天我们这样子五晚餐一百五十元。还可以吃到安格斯牛排，你不觉得好像挺厉害的吗？那我们先从牛排吃起来。虽然说它吃起来筋感还蛮重的，但我是觉得说这个价格没什么好嫌的吧。嗯，哦，这块。我刚咬到那块牛肉，它带着肥厚的脂肪啊。然后我们咀嚼的时候，它脂肪这么嘴里化成液体，这口感好油哦。嗯，其实这是好吃的牛排。它
它这个肉表皮上有许多意式香料啊，而且它皮肥肉嫩，我觉得它这个价格表现，哎、欸，非常棒哎。嗯。鸡翅。平常我们在自助餐吃到这个鸡翅，你会觉得说它是水菜色啊，可是今天来到这边，完美啊！接下来是鸡腿排的部分。我觉得他今天现场的鸡翅跟鸡腿啊，应该都是中央餐厨的东西啊，所以吃起来都非常软嫩入味。那这应该是豆干、马铃薯吗？它那片，这也是熏气死哎哎，这个厉害耶！只不过它口味有点重啊，我们配一下青菜吧。它这高丽菜炒十分的脆，而且很甜呢。我们这时候再喝,喝看酥皮浓汤。它这个玉米浓汤是非常经典的西餐厅煮熟浓汤呢。如果我们今天把这边当成是一百五十元的西餐厅吃到饱，你会觉得好像挺猛的只不过在这个接近四月底的天气啊，我们坐在户外喝这个汤，着实好像有那么点热了。嗯、接下来是炸鱼下巴。这应该是我们常见的台湾鲷鱼下巴了。你看，就是这样弄熟的，它就会很好吃，这很好吃、啊。如果这种鱼要生食的话，那真的是喜欢的人会很喜欢的。锅贴。各位，这里面包的是韭菜肉馅呢，哎，很香哎，大热狗。接下来这个应该也是鸡腿的部分吗？说真的，我们现在双北这个地方啊，我们光是这一盘，在外面这样点一点呢、啊，都要多少钱去？但是我们等一下还可以继续吃第二回、第三回，让你吃到饱哎！这真的是太厉害了。OK 啊，各位，那我们吃完第一回的所有东西啊，那我们再去拿下一回的东西回来吃吧。凉拌金针菇、鱼头豆腐，完了，来吃一点香菇。哇、哦，牛排竟然还剩那么多，看来大家都饱差不多了。哇，鸡腿，赞赞赞赞！我们整个腿拿下来，看这个好吃。来，加几条梅。冰鸭西，没了，暴走，西
咸蛋，酥皮浓汤。OK 啊，各位，那么这回合哦，就拿了刚刚没有吃到的东西啦。只不过，如果你要像我们今天这样子坐户外这个位置的话，我是建议自己要带一罐防蚊液啊。要不然说，在这个清幽的环境啊，它虽然让你会觉得很舒舒服服的，但是还是会有蚊子的存在啊。尤其现在天气热起来了。那我们先从稀饭吃起来。这就是十分中规中矩的白稀饭呢，像极以前我在成功林吃的东西啊。哎，虽然我们是身为不愿意啊，但是说我们在早餐吃到这个白粥，也许有一点乏味乏味的，但只要配上一颗咸蛋呢，我都觉得会非常的棒。我们从金针菇吃起来，各位，它这金针菇它十分的酸爽啊！我觉得如果是放在刚开始来吃的话，一定会非常的开胃啊。那我们这时候配点饮料，它这是十分经典的古早味红茶哎。接下来是鸡腿。我会觉得说，他今天就算没有牛排的话，我们光是吃这个鸡腿就真的舒服了那我们接下来用洋葱配牛排，清脆带点微微辛辣的洋葱配着牛排吃，哎，这口感很清新呢。丸子。我还以为我们来到淡水这边呢、啊，会吃到的是他们的那个鱼丸呢。那我们肉排继续吃起来。那么这回合又拿酥皮浓汤呢？我觉得它是一个很好垫肚子的东西啊。要不然他今天这家店的收费一百五啊，我们一直这样吃肉下去，再吃肉我也会不好意思啊。虽然说我们等一下应该还会再吃下一回合啦，但我觉得差不多就好了。哇 ，Oh my god！ 虽然说它很甜肚子，但这甜气喝这个，我觉得好热、哦。如果你各位有来的话，坐它里面的位置，里面有冷气啊。我们主要是因为要拍摄啊，不想去影响到其他人用餐，我们才坐在这外面的。不过 OK 啦，我们已经吃完第二回的所有东西，我们
们再去拿下一盒的东西，我来吃吧。汤姆擦粉，里有沙拉面，旁边这是蛤蟆擦米。看起来很厉害，再一点鸡腿，旁边还有面包。哦，哎，没想到，哦，他这炒蛋终于补了。还有这边也有鸭血，赞赞赞赞谢谢各位，那我们这回这样拿了，应该也差不多了。要不然就吃下去，我们真的会有点不好意思啊。鸭血，虽然说它这吃起来有点五味杂陈啊，但我是觉得说，以今天这个价格来看的话，你家龙我要定了，我要定了。面包，我就觉得说它这面包吃起来非常的干呢，建议要配点饮料比较好。生菜沙拉。阿姆炒饭，它这个炒饭的味道跟我们在家里可以炒出来非常相似啊，但也许它因为这边的锅子火够大，油加够多，所以它吃起来香气非常的浓厚，就是好吃的炒饭呢。它这个，它这个螺旋面外面的美奶汁，它下的非常的重啊！我现在满嘴都是它那个美奶汁的油感呢、啊。哦，这感觉好油。そうですか？这吃起来非常的罪恶啊！炒面。它这个炒面就跟我外面吃自助餐包扁冻一起尊，你可以吃到味道一模一样呀。这是有用心的。它这炒蛋也很好吃哎。它这个炒蛋没有加上任何的调味，只是单纯用大油下去炒。但是我们刚吃了那么多东西之后，再吃这个炒蛋呢、啊，我反而觉得说这样清淡清淡的刚刚好、啊啊、各位，那我们吃完所有东西了，那等一下我把这些垃圾拿到后面丢之后，再到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在先来到外面了，那我们来说说我们今天吃叉肉、吃烧烤的想法吧。哎、欸，够雨。胸围高，这根点够好命哎！哎，只不过我们今天一个人来这边吃，只要一百五十元而已
而且重点是，他今天用餐不限时间，而且不会收边缘人惩罚费，甚至也没有收服务费啊！你不觉得听起来感觉好像还蛮不错的吗？他这间店除了早餐时间是九十九元啊，他其余时间从中午到晚上，他都是一百五十元啊。但是说今天这家店有个缺点就是啊，他整间店只有一个老板在那边做料理而已啊，所以说那些。桌面的清洁啊，还有环境等等的，全部都要靠食客自己来维持啊。虽然今天是老板一个人在顾而已啊，但是说他台上的东西空了，老板看到马上就会补。我也觉得说这可以避免我们有吃不到的部分呢、啊。但如果你跟我说今天要我们只用一百五十元来这边吃的话，我 OK 吗？哎、欸，各位，这当然 OK 啊。哎、欸，双北这个地方，我们今天花一百五十元可以来这边吃。烤鸡啊，烤牛排等等的，吃到饱。这是他汤品又很有诚意的给了你酥皮浓汤。哎、欸，你不觉得听起来感觉还蛮厉害的吗？但这家店的位置也许有点难找啊。只不过你早先找到这边有家十九茶屋，然后你再从面向他的左手边的那个大门口进去，进去那个大楼，再走进去之后，看到这个扛棒，然后再左转走到底，你就会看到这家店了。所以他其实也好像。没有那么难找了，但是假如你想来这边体验的话，如果你要开车骑车，可以停在健身工厂这个大楼啊，那边可以停汽机车，然后你直接从健身工厂那边走出来，走到正前方那条巷子走进来，就可以看到十九茶屋了。但是如果你想来这边吃的话，务必请把你的要求标准放在一百五十元吃到饱就好。而且今天整间店呢、啊，只有老板一个人在经营而已啦。他光是初三，我就觉得他都忙到快受不了了。所以那些环境等等啊，也许不会到那么的完善呢、啊。但是说这部分可能就要靠来用餐的人自己维护了啦，好不好？来，各位看这边，有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就去回复啦。还有，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道，跟我互动，超级感谢观众支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。